Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. பிரியமானவர்களே உன்னுடன் கண்களை மூடி அன்றுடைய சமூகத்தின் முழுமையாக தாழ்த்தி வேலை செய்திக்காக நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போம் ஆண்டவர் தாமே நம்ம ஓடு கூட பேசும் வழிக்காக நம்ம முழுமையாக ஒப்புக் கொடுத்து செபிப்போம் எங்களை அன்போடு நேசிக்க நல்ல ஆண்டவரே நர்மையான ஒரு வேலைக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் நல்லவர் நீர் வல்லவர் இறக்கமும் கிருவையும் அன்பு உள்ள ஆண்டவராக இருக்கிற பட்டிக்காக நாங்களும் தெரிவிக்கிறோம் அப்பா இந்த வேலையிலும் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் உடைய வாழ்க்கையை தியானிக்கும் பட்டிக்காக ஆண்டவரே இப்பொழுது கடந்து வருகிறோம் எங்களை ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய அபிஷேகத்தினாலும் நம்முடைய வல்லமையினாலும் எங்களை நிரப்பும் பட்டிக்காக செபிக்கிறோம் ஆம் ஆண்டவரே நம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி நம்முடைய பிள்ளைகளை சுகமாக்குவேன் என்று சொன்னீங்களேப்பா அந்த வா அந்த வசனத்தின்படி உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீ சுகமாக்க வேண்டுமாக செபிக்கிறேன் இந்த வார்த்தை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல சுகமும் நல்ல பலமும் ஆரோக்கியமும் நீடி ஆயுளை கொடுக்க வேண்டுமாக செபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் செபம் கேளும் எங்க நல்ல தந்தையே ஆமே 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 பிரை சொல்லாம் ஹலோ லூயா பிரிய மாணவர்களே நாம் இன்றைக்கு விடுதலை பயணம் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது இறை வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் மேலும் அவர் உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலுக்கு நீ அக்கறையுடன் செவிசாய்த்து அவர் பார்வையில் நலமாக தோன்றுவதை செய்து அவர் கட்டளைகளை பின்பற்றி அவர் சட்டங்கள் அனைத்தையும் கைகொண்டால் நான் எகிப்திற்கு வர செய்த ஒரு கொள்ளை நோய்களையும் உண்மையில் வரவிட மாட்டேன் ஏனெனில் நானே உன்னை குணமாக்கும் ஆண்டவர் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் பைசல்லா ஆண்டவர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவருடைய விதிமுறைகள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து இப்படியாக அவர் வாக்களிக்கின்றார் எகிப்தர்களுக்கு வர செய்த ஒரு கொள்ளை நோய்களையும் நான் உண்மையில் வரவிட மாட்டேன் என்று வாக்கு தத்துவம் பண்ணுகிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு இன்றைக்கு கொடுக்கிற ஒரு வாக்குறுதி நான் உன்னை சுகமாக்கும் ஆண்டவர் என்று சொல்லுகின்றார் இன்னைக்கு அநேக விதமான வியாதிகள் கொள்ளை நோய்கள் அநேக விதமான போராட்டங்கள் இன்னைக்கு ஜனங்கள் முழுமையாக பயந்து நடுங்கி கொண்டக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் எனக்கு இந்த வியாதி வந்துடுமோ இந்த பலவீனம் எனக்கு வந்துவிடுமோ என்கிற ஒரு பயத்தோடு கூட அச்சத்தோடு கூட இன்னைக்கு வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நமது ஆண்டவராகிய கடவுள் நமக்கு இன்றைக்கு வாக்குறுத்தத்தம் கொடுக்கின்றார் நான் உன்னை குணமாக்கும் ஆண்டவர் என்று சொல்லுகின்றார் திருத்தூர் பணிகள் பத்தாம் அதிகாரத்திலே முப்பத்தி எட்டாவது இறை வசனத்தை வாசித்து பார்க்கின்ற பொழுது இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து தூய ஆவின் வல்லமையால் பிசாசுகளை துரத்தி நன்மை செய்து கொண்டே சென்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏசு கிறிஸ்து அரிசுத்த ஆவின் வல்லமை நிறைந்தவராக இருந்தபடியினால் பிசாசுகளை துரத்தி வியாதிகளை சுகப்படுத்தி கொண்டே சென்றார் என்று திருத்தூர் பணிகள் பத்து முப்பத்தி எட்டுல வாசிக்கிறோம் அதே ஆண்டவர் தான் பழைய ஏற்பாட்டில் நமக்கு வாக்குறுதியாக சொல்லியிருக்கிறார் நான் உன்னை குணமாக்கும் ஆண்டவர் என்று சொல்லுகின்றார் பிரியமானவர்களே பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட ஆண்டவர் தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசு கிறிஸ்துவாக நமக்காக கடந்து வந்து அவர் நம் நோய்களை சுமந்தார் நம் பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய வியாதிகள் எல்லாவற்றை சுகமாக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட இயேசு கிறிஸ்து மீது முழுமையாக நம் கண்களை பதிவு வைப்போம் இயேசு கிறிஸ்துவை சுகமாக்குற ஆண்டவராக வந்திருக்கின்றார் நாம் வாசிக்கின்ற பொழுது இயேசு இடத்திலே பிழிப்பு கேட்கின்றார் பிதாவை எங்களுக்கு காண்மீன் என்று கேட்கின்ற பொழுது பிழிப்பு இடத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார் என்னை கண்டவர் பிதாவை கண்டவர் என்று சொல்லுகின்றார் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டவரும் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவாகிய அந்தவரும் இரண்டு பேரும் ஒன்றே தான் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது 
போசை இடத்துல இயேசு குடியாக சொல்லுகின்றார் நான் இருக்கின்றவராக இருக்கின்றவர் என்று சொல்லுகின்றார் திருவழிபாட நூல் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டிலே சொல்லப்படுகின்றது இருந்தவரும் இருக்கின்றவரும் வரவிருக்கின்றவரும் நான் என்று சொல்லுகின்றார் அதே ஏற்பாட்டிலே யார் நமக்கு வாக்குறுத்தத்தை சொன்னாரோ அதே ஆண்டவர் தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே நமக்காக இந்த பூமியில பிறந்து நமக்காக அட்டிக்கப்பட்டு நமக்காக நொறுக்கப்பட்டு நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நீங்களும் நானும் சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார் கடைபிடிப்பாயும் உன்னை சுகமாக்கும் ஆண்டவர் என்று சொல்லுகின்றார் ஆப்பிரியமானவர்களே இந்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை சுகப்படுத்தும் படி காரமத்தில் வந்திருக்கின்றார் ஆப்பிரியமானவர்களே நீங்களும் நானும் சுகத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நானும் சுகத்தோடு கூட வாழ வேண்டும் என்று தான் ஆண்டு விரும்புகின்றார் பிரியமானவர்களே ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்று ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும் அந்த சத்தத்தை கேட்டு அவர் கட்டளைகளும் கற்பனைகளுக்கும் நீங்களும் நானும் ஒப்புக் கொடுத்து கடைபிடிப்போம் என்று சொன்னார் அவர் நமக்கு எந்த வியாதிகளையும் எந்த விதமான வியாதிகளையும் எந்த கொள்ளை நோய்களையும் நம்மை வரவிட மாட்டேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார் பிரியமானவர்களே விடுதலை பயண புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஐந்தரை வாசிக்கின்ற பொழுது நீ உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை மட்டும் வழிபட வேண்டும் அவர் உனது உணவு தண்ணீர் இவற்றின் மேல் ஆசி வழங்கி ஆசி வழங்குவார் உன் நடுவில் என்று நோயை அகற்றி விடுவார் என்று வாக்குறுதி சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகின்றார் பிரியமானவர்களே திருப்பாளர்கள் நூற்றி மூன்று மூன்று வாசிக்கிற பொழுது எப்படியாக சொல்லப்படுகிறது அவர் உன் குற்றங்களை மன்னிக்கிறார் உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்குகிறார் என்று ஆம்பிரியமானவர்களே இந்த நேரத்தில் நீங்களும் நானும் சுகம் அடைய வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டவர் விரும்புகின்றார் இசைக்கிய நூலிலே பாஸ் வாசிக்கின்ற பொழுது பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு இறை வசனங்களை வாசிக்கின்ற பொழுது பொல்லாரின் சாவையோ எவரின் சாவிலும் நான் இன்பம் காண்பதில்லை மனம் மாறி வாழ்வு பெற வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் என்று ஆண்டவராக கடவுள் சொல்லுகின்றார் ஆம்பிரியமானவர்களே யாரும் அழிந்து போவதற்கோ யாரும் வியாதிப்பட்டு இருப்பதற்கோ யாரும் சுகவினமாக இருப்பதோ என் ஆண்டு நம்முடைய ஆண்டோடைய விருப்பமே அல்ல நம்முடைய ஆண்டோடைய விருப்பம் என்னவென்று சொன்னால் மனம் மாறி நீங்களும் நானும் வாழ்வு பெற வேண்டும் மனம் மாறி நீங்களும் நானும் வாழ்வு பெற வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டு இன்னைக்கு விரும்புகின்றார் அந்த நாட்களிலே முழுமையாக நம்ம ஒப்புக் கொடுப்பது அவர் நம் நோய்களை சுகப்படுத்தக்கூடிய ஆண்டவர் நம் வியாதிகளை சுகப்படுத்தக்கூடிய ஆண்டவர் நமக்கு நமக்காக சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி நம்மை விலை கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார் அந்த ஆண்டு சொல்லுகின்றார் யாருடைய சாவிலும் யாருடைய வியாதியிலும் நான் இன்பம் காண்பதே இல்லை என்று சொல்லுகின்றார் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நிபந்தனை ஆண்டு உள்ளத்தில் கேட்கிற ஒரு காரியம் நீங்களும் நானும் அவருடைய கட்டளைக்கும் கற்பனைகளுக்கும் கவனமாக கேட்டு கீழ்ப்பட்டிருந்து அதற்கு நம்ம ஒப்புக் கொடுத்து நீங்கள் நான் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் எகிப்தியர்களுக்கு வரச்சேத ஒரு கொள்ளை நோய்களையும் நம்மை வரவிட மாட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார் நம்முடைய ஆண்டவர் பிரியமானவர்களே நம் இடத்திலே முழுமையாக நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போம் ஏன் நம் ஆண்டோடைய கட்டளைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் நம் நிச்சயம் கீழ்ப்படைய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நிறை வார்த்தை இப்படியாக சொல்லுகின்றது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரம் உண்டு உலகில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஒரு காலம் உண்டு என்று சொல்லுகின்றார் ஆங்கிலத்தில் இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது டு எவ்ரி திங் தேர் இஸ் அ சீசன் அண்ட் அ டைம் டு எவ்ரி பர்பஸ் அண்ட் த திட்டம் 
அதை நிறைவேற்றும் என்று சொல்லுதான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கின்றார் எல்லாவற்றும் ஒரு சுத்தம் உண்டு அவர் நோக்கம் என்ன அவருடைய திட்டம் என்ன அவருடைய சுத்தம் என்ன இந்த பூமியில நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் அவருடைய ஆளுகையை கொண்டு வர வேண்டும் அவருடைய ஆளுகை கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் ஆண்டு என்ன செய்கிறார் மனிதனை உண்டு பண்ணி தொடக்க நூல் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இரவசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது ஆண்டவராகிய கடவுள் மனிதனை உண்டு பண்ணி என்ன செய்தார் பாருங்க அவர் இந்த பூமியை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவருக்கு நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கின்றார் பிரியமானவர்களை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டு நம்மை படைத்ததற்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு நம்மளை குறித்த ஆண்டுக்கு திட்டம் உண்டு நம்மை குறித்த ஆண்டுக்கு சித்தம் இருக்கிறது இதை நிறைவேற்றும்படிக்காக நீங்களும் நான் இன்னைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் மனிதனை உண்டு பண்ணி என்ன செய்கிறார் எல்லாவற்றை நீங்கள் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஆசி வழங்குகிறார் ஆனால் பாருங்க ஆண்டவர் ஏன் இதை செய்யணும் எதற்காக இதை செய்ய வேண்டும் என்று பரலோகத்தில் இருக்கிற நம்முடைய ஆச்சாத ராஜாவாகிய நம்முடைய ஆண்டவர் அந்த அரசரோடு உண்மை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் பிரைசனால் இதன் பொருள் என்ன இதன் பொருள் என்ன பரலோகத்தில் இருக்கின்ற அரசரோடு பூமி உள்ள நாம் அனைவரும் அவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்க வேண்டும் இதுதான் அதன் நோக்கம் இந்த நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா நான் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறோம் என்று சொன்னா இதனால் பொருள் என்ன நான் அவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறோம் என்று சொன்னா இதோட பொருள் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது நீங்களும் நானும் அவருடைய கட்டளைகளை கடைபிடிப்பதுதான் பெண் செல்வார் காலம் யூயா இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறோம் என்று சொன்னார் அவருடைய கட்டளைகளையும் கடைபிடிப்பதும் மட்டும்தான் காலையூயா பிரியமானவர்களே ஏசிய அறிவாக்கும் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டிலே வாசிக்கிற பொழுது நானே ஆண்டவர் அதுவே என்னுடைய பெயர் என் மாட்சியை பிறருக்கோ என் புகழை சிலைகளுக்கோ நான் விட்டுக்கொடுவேன் என்று சொல்லுகின்றார் பிரைசல்லார் பிரைசல்லார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிற காரியம் நீ இன்று நான் உனக்கு சொல்லக்கூடிய என் கட்டளைகளையும் கற்பனைகளையும் கவனமாக கடைபிடித்து எனக்கு செவி சாய்த்து நீ நடப்பா என்று சொன்னால் எகிப்தனுக்கு வளர்ச்சியத ஒரு கொள்ளை போய்களையும் நான் உண்மையில் வரவிட மாட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார் பிரியமானவர்களே நான் சொல்லுகிறார் நான் ஒருவரே ஆண்டவர் என் மாட்சியை பிறருக்கோ என் புகழை சிலைகளுக்கோ விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டவரை விட்டுட்டு யார் யாரெல்லாம் போல வணங்குகிறோம் கைகளால் உண்டு பண்ணினதையும் கை மரத்தால் உண்டு பண்ணினதையும் இன்றைக்கு நாம் வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டு சொல்றார் அவருடைய திட்டம் என்ன நீங்களும் நானும் அவரோடு அவரை அவருக்காக உண்மை உள்ளவர்களாக அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களாக இந்த பூமியில வாழ வேண்டும் அதுதான் ஆண்டு மட்டும் இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கிறார் இன்னைக்கு நாம் என்ன செய்யறோம் இன்னைக்கு என்ன செய்யறோம் எதை எதிலோ வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம் யார் யாரும் படைத்து வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம் மனிதனால் படைக்கப்பட்டு வணங்கி கொண்டிருக்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் திருத்தூர் பணிகள் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது விவசனத்தை வாசித்து பார்க்கிற பொழுது எப்படியாக அந்த விவசனம் சொல்லுகிறது இவராலே அன்றி வேறு ஒருவராலும் மீட்பு இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது ஆம் பிரியமானவர்களே வானத்திற்கும் கீழே பூமிக்கு மேலேயும் ஏசு கிறிஸ்துவை தவிர வேறு ஒருவரால் நமக்கு மீட்பு இல்லை ஆமே செல்லார் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த ஆண்டவரை தவிர வேறொரு கடவுள் நமக்கு இல்லை பிரியமானவர்களே வாழ்வை முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்போம் விடுதலை பெண் புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் ரெண்டு முதல் ஐந்து வருட இலவசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரை தவிர வேறொரு தெய்வம் உனக்கு இருத்தலாகாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் மேலே விண்வெளியிலும் கீழே மண்ணுலகிலும் பூமி கடையிலும் நீர்த்தரலிலும் உள்ள யாதொரு சிலையோ நீ வணங்கவோ நீ ஒரு நீ உருவாக்கவோ ஓவியத்தையோ உண்டு பண்ணவோ வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றார் ஆம் பிரியமர்களே இவைகளை வழிபடவும் வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றார் காரணம் நான் இதை சகித்து கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார் பிரை செல்லார் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே இந்த நேரத்திலே ஆண்டு நோக்கு இன்னைக்கு சுகம் தரும் வண்டிக்காக வந்திருக்கின்றார் இன்னைக்கு சுகம் தர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவால் மட்டுமே உங்களுக்கும் எனக்கும் சுகத்தை தர முடியும் அவர் ஒருவரே மெய்யான ஆண்டவர் அவர் நன்மை செய்து கொண்டே கடந்து போனார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இணை சட்டத்திலே நான்காம் அதிகாரத்திலே பதினைந்து முதல் பத்தொன்பது வரை உள்ள இறைவசனங்களை வாசித்து பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் ஓரைவு மலையிலே நெருப்பு நின்று ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி 
பேசிய போது நீங்கள் எந்த ஒரு உருவத்தையும் பார்க்கவில்லை என்று அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களே இந்த இடத்திலே நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு உருவத்தை நீங்கள் நான் பார்க்கவில்லை ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி யோவான் நிச்சயத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு முழுமையாக நம்ம ஒப்புக் கொடுப்பேன் பிரியமானவர்களே ஒரே ஒரு காரியத்தை இன்னைக்கு இவ்விடத்தில் பார்க்கிற பொழுது சொல்லுகின்றார் நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்க தேசத்திற்குள் கடந்து போகிற பொழுது நீ அவர்களுடைய அருவறுப்பான செயல்களை நீ கற்றுக்கொள்ளாதே உன் பிள்ளைகளை தீமதிக்கவோ நீ குறி கேட்கவோ நாள் பார்க்கவோ நட்சத்திரங்களை தேடவோ உனக்கு நான் உன்னை அனுமதிக்கவில்லை அனுமதிக்கவில்லை என்று சொல்லுகின்றார் இனச்சட்டம் பதினெட்டாம் அதிகாரத்திலே வாசித்து பார்க்கிற பொழுது ஒன்பது முதல் பதினொன்று வரை உள்ள வசனம் பதினான்காவது வசனத்தில் வாசிக்கிற பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார் அவைகளை செய்வதற்கு நான் உன்னை அனுமதிக்கவில்லை என்று சொல்லுகின்றார் காரணம் என்ன ஒன்று பேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கின்ற பொழுது நாமும் நானும் நீங்களும் மாசு மறுவற்ற ஆட்டுக்குட்டியை போன்ற இயேசு கிறிஸ்துவின் உயர் மதிப்புள்ள இரத்தத்தினால் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் பிரைசல்லார் நீங்கள் நான் இயேசு ரத்தத்தால் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருக்கிறோம் விலை கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருக்கிறபடினால் அன்று சொல்றாரு நான் உன்னை அவ்வாறு செய்வதற்கு நாள் பார்ப்பதற்கும் நட்சத்திரங்களை பார்ப்பதற்கும் நான் உன்னை அனுமதிக்கவில்லை பிறர் தேவ வழிபாட்டை நான் விரும்பவில்லை என்று அன்று சொல்லுகின்றார் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே ஆண்டனை சுகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் முழுமையாக நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம் முழுமையாக இயேசு படத்துல கடத்தில் நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போம் இயேசுவனை சுகப்படுத்த வந்திருக்கின்றார் விவேகத்தின் ஒரு பகுதியை நான் உங்களோடு கூட வாசிக்கும் பண்ணிக்காக ஆசைப்படுகிறேன் இசை அறைவாக்கும் புஸ்தகம் முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரத்திலே ஒன்று முதல் ஆறு வரை உள்ள இணை வசனத்தை நம் அனைவருக்கு தெரிந்த ஒரு வசனம் தான் நான் வாசித்து பார்க்கின்ற பொழுது ஏசையா இறைவாக்கினர் எஸ்ஐக்கிய ராஜாவிடத்தில் வந்து சொல்லுகின்றார் யூத ராஜாவிடத்தில் வந்து சொல்லுகின்றார் உன் வீட்டு காரியத்தை நீ ஒழுங்குபடுத்து ஒழுங்குபடுத்து என்று சொல்லுகிறார் காரணம் நீ சாக போகிறாய் என்று சொல்லுகின்றார் அரண்மனை முட்டத்தை விட்டு எஸையா தாண்டி போவதற்கு முன்பாகவே எஸ்ஐக்கிய ராஜா சுவர் பக்கமாக திரும்பிக் கொண்டு ஆண்டவரத்தில் இப்படியாக செபிக்கின்றார் ஆண்டவரே நான் உமக்கு முன்பாக உண்மையான வழியிலும் மாசற்ற வழியிலும் நான் நடந்ததின் நினைவு கூறும் என்று சொல்லி அவர் ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் கண்ணீர் சிந்தி தேம்பி 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 அழுது கொண்டிருக்கின்றார் உடனடியாக ஒரு காரியம் நடக்கிறது என்ன காரியம் ஏசியா இறைவாக்கனுக்கு ஒரு செய்தி வருகிறது மகனிடத்திலே போய் சொல் நான் அவன் வாழும் ஆண்டுகளை பதினைந்து ஆண்டுகள் கூட்டி கொடுக்கிறேன் பதினைந்து ஆண்டுகளை கூட்டி கொடுக்கிறேன் அவன் நோய்களை மாற்றுகிறேன் எதிரிகள் வராதபடிக்கு அவனை பாதுகாக்கிறேன் நான் நான் நாட்களிலே நான் அவனை நான் ஆசிர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே காரணம் என்ன இந்த எஸ்ஐக்கிய ராஜா தன் வாழ்க்கையில செய்த ஒரு காரியம் அவர் ஆட்சி பாரம் அவர் அரசு உரிமை ஏற்ற உடனேயே அவர் செய்த ஒரு காரியம் இருக்கிறது என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் இசைவல் ஜனங்கள் அன்னைக்கு யூத ஜனங்கள் வழிபட்டு வந்த மோசியால் செய்து வைக்கப்பட்ட இந்த குஸ்தான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாம்பை என்ன செய்தான் அவன் உடைத்து போட்டான் வெண்கிற சர்ப்பத்தை தொழுகை மேடுகளை அந்நிய தேவர்களை ஆராதிக்கக்கூடிய சக்கர தொழுகை மேடுகளை இடித்து போட்டு ஆண்டவரை மட்டுமே மகிமைப்படுத்துகிறான் உண்மையான வழியிலும் நம் ஆசற்ற வழியிலும் உமக்குடைய கட்டளைகளும் கற்பனைகளையும் நான் கடைபிடித்தேன் சொல்லிட்டு ஆண்டோட சமூகத்தில் இருக்கிறது பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் இசைக்கியாவுடைய ஜபத்தை கேட்டு வாழும் நாட்களிலே பதினைந்து ஆண்டுகளை கூட்டிக் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கும் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு சுகம் தரும்படிக்காக மத்திலே வந்திருக்கின்றார் நம்மை சுகப்படுத்தும்படிக்காக மத்திலே வந்திருக்கின்றார் ஒப்புக் கொடுப்போம் இப்பொழுது நம்முடைய குறைகள் எல்லாவற்றை ஆண்டு ஒப்புக் கொடுப்போம் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றை ஆண்டு ஒப்புக் கொடுப்போம் இயேசுடைய கடத்தில் ஒப்புக் கொடுத்த ஆண்டு வரை என்றைக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லுங்க உண்மை தவிர வேறொரு சர்வேஸ்வரன் எனக்கு இல்லாமல் போகட்டும் என்று நீங்க சொன்னீங்களே அந்த வசனத்திற்கு அந்த வார்த்தைக்கு அந்த கட்டளைக்கு என்ன ஒப்புக் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லுவோமா கண்களை மூடுவோம் நல்ல ஆண்டவர் இயேசு சுவாமி ஏதோ ஒரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உடைய கடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரை இவ்வளவு அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்து போன தவறுகள் குறைகள் குற்றங்கள் எல்லாவற்றையும் அன்னிங்க தகப்பன அந்நிய தேவர்களை அன்னி ஆண்டவரே வழிபட்டு வந்தது நாட்கள் நட்சத்திரங்கள் பார்த்தது ஆண்டவரை குறி கேட்டது 
மந்திரவாதிகளை தேடி போனது நல்ல காரியம் நடக்கட்டும்னு சொல்லி நல்லதுக்கு தானே கடந்து போறேன்னு சொல்லி கடந்து போனது கண்டவரே மன்னிங்க தகப்பனே உங்க ரத்தம் இப்பொழுது உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு மேலும் ஊற்றப்பட்டு ஆண்டவரே பாவங்கள் கழுவப்பட்டு ஆண்டவரே பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு ஆண்டவரே இயேசுவே சாத்தானுக்கும் அவருடைய தூதர்களுக்கும் இவர்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான உரிமைகளும் உங்க பரிசுத்த ரத்தத்தால் இப்பொழுது செயலிழந்து போவதாக இயேசுவின் நாமத்தால் அவைகளை கட்டிந்து கட்டி நல புறப்படுத்துறேன் இறை வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீதும் வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே வியாதிகளை சுகப்படுத்துவேன்னு சொல்லுங்களேப்பா எகிப்துக்கு வர செய்த ஒரு கொள்ளை நோய்களையும் நான் உங்கள் மேல் வரவிட மாட்டேன் நானே உங்களை குணமாக்கும் ஆண்டவர் சொன்னீங்களே தகப்பனே அந்த வசனத்தை அனுப்பி உங்க பிள்ளைகளை சுகப்படுத்துங்க தகப்பனே வியாதிகள் மறையட்டும் ஆண்டவரே நாட்களில் தகப்பனே கொரோனா வியாதி என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த பயங்கரமான வியாதியை குறித்து பயத்தோடு கூட இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளும் உங்க வல்லமையான வார்த்தை இறங்கி செல்லட்டும் ஆண்டவரே இந்த வசனம் கடந்து போகட்டும் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளை சுகப்படுத்துங்கப்பா சுகப்படுத்துங்க அந்த வியாதியை குறித்திருக்கிற பயத்தின் ஆவிகள் இயேசுவி நாமத்தினால் உங்களுடைய பிள்ளைகளிடமிருந்து வெளியேறி செல்வதாக இயேசுவி நாமத்தினால் ஆமாண்டவரே ஆமாண்டவரே வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டு இறங்கட்டும் ஆண்டவரே இறங்கட்டும் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளை ஒவ்வொருவரையும் ஆணி வந்த கரத்தில் தொட்டு சுகப்படுத்துங்க எல்லா வியாதிகளும் பலவீனங்களும் அவர்களை விட்டு வெளியேறி சொல்வதாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்கணும் தகப்பனே நீங்கள் அப்படியே செய்வதற்காக உமக்கு நன்றி இயேசு நாமத்தலுக்கு இதாகவே ஆமை பிழை செல்லும் ஹலோ லூயா ஆண்டோடு தான் உங்களை அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராங்க ஆமை